Jeg gir ordet til Siri, og så tenker jeg at Siri kan kort fortelle hvem hun er, og hvor hun, hva slags rolle hun har i å representere senteret sitt. Ja, jeg heter Siri Karsson, jeg er professor i anvendt etikk på NTNU, og jeg er prosjektleder for Afino, direktør for Afino-senteret. Ja, Trygve Brøytasett er professor i bioteknologi, også ved samme universitet, NTNU. Og er da prosjektleder og såkalt direktør for Senter for Digitalt Liv Norge. Bra. Jeg tenkte jeg skulle spørre dere begge to da. Disse to senterne er jo ganske nye forsøk fra forskningsrådet til å skape, ikke bare en effekt i sitt respektive forskningsområde eller innovasjonsområde, men vi skal også drive endring. Så da tenker jeg den visjonen dere oppfatter at disse senterne kan ha da, med tanke på den bestillingen som har kommet fra forskningsrådet. Har dere kanskje en måte å si noe om hva den visjonen er og hva den handler om? Kan dere starte litt med Afino? Starte med Afino? Ja, men vi er jo lillesøstre, så egentlig så burde vi jo starte med Trygve, men for vi er jo egentlig lagd på basis av Digitalt Liv Norge, som da er rettet spesifikt mot bioteknologi-innovasjon, mens vi da har et litt sånn bredere mandat på å påvirke både internt i forskningsverden og mot virkemiddelapparatet påvirke og etablere en på en måte et slags en felles RRI og CSR tilnærming. Ja, Senter for digitalt liv, som Siri sier, har jo en litt lengre levetid. Det har hatt en ganske lang historie. Det var en del prosesser som foregikk i forskningsrådet, også ut mot forskningsmiljøene i forkant av at vi startet i 2016. Det lå noen strategiske dokumenter i grunnen som handlet om innovasjon og konvergens, som er et litt fint ord for det å bringe sammen ulike teknologier og ulike disipliner. Og så munnet det ut i senteret, og sånn stikkord for motivasjon er selvfølgelig det med tverrfaglighet som man ønsker å ta til enda et nytt nivå. Da kom det dere ordet transdisciplinaritet inn, som var litt kontroversielt ute i forskningsmiljøene. Samarbeid, nasjonalt samarbeid, mer samarbeid, også på institusjonelt nivå, var viktig for senteret. Og så har du det der navnet da, digitalt liv, som egentlig var, det var et begrep som egentlig ble funnet opp av forskningsrådet den gangen, og som også var kontroversielt, men som prøver å si noe om den digitaliseringen vi ser, og også det der at bioteknologien blir stadig mer tverrfaglig og flere og flere disipliner som bringes sammen. Så senteret hadde ambisjoner om å om å møte alle de der behovene i en retning, og så ble det rigget som et eksperiment hvor man da samlet masse prosjekter under en paraply som da skulle fasilitere alle de elementene. Vi har jo, den fellesnevna mellom senterne er jo RRI og transdisciplinaritet, men på ulike områder, og da er jo også spørsmålet, er den visjonen av hvordan man skal være transdisciplinær, eller hvordan transdisciplinaritet skal fungere da? forskjellig mellom DLN og Afino. Hvordan, hva tenker du om det, Siri? Altså, nå har jo DLN en litt smalere tematisk fokus, sånn at de kan kanskje utforske mer i dybden hva transdisciplinaritet betyr for de fagområdene som er viktige for dem, mens vi har en litt mer generell tilnærming til det, så det er jo selvfølgelig også en forskjell i hvordan man tilnærmer seg transdisciplinaritet, og når det gjelder RRI, så tenker jeg at da er det jo de ulike elementene av det, det er jo brett i seg selv, liksom, og det er jo hovedfokuset i Afino, mens i fordelen så er det en av flere fokusområder. Men så har vi også et spesielt på en måte fokus på det her med foresight, det her med anticipation, har vi fått et spesielt oppdrag fra forskningsrådet om å fokusere mer, altså spesielt mye på, av de her såkalte RRI-dimensjonene da. Er det på en måte en mulighet nå for å kunne si noe om hva slags effekt disse to senterne har hatt, eller har, eller prøver å få, skape i de miljøene og blant de institusjonene som vi er involvert i, og agerer sammen med. Da tenker jeg også sånn at vi vet jo at effekten til å kunne måle effekten innenfor et innovasjonsøkosystem er fundamentalt forskjellig fra et forsknings- og innovasjonsøkosystem som 
kanske det länder representerar då. Men vill du tänka att vill du tänka jag tror att du ser en effekt och vill du kunna sätta några ord på vad den effekten eventuellt kan vara? Ja, det vill jag se si. och självfølgelig som du ser det och liksom att kvantificera målet är är vanskligt, men eh uh, ett exempel på en effekt är att när när de första utlysningar av forskarprojekt som skulle passa in i det rammeverket som digitalt liv önskar och ha så var det var det ganska få sökare i Norge som klart och som de sa själv det rigge sig för sån där komplicerade utlysningar. Det har ju ändrats totalt och det där har ju blivit mer en vanlig form för utlysning nu att du måste sätta samman breda lag uh, tvärfagligt eller transdisciplinärt med många fler aktörer och RRI har modnast i centret. Jag tror det har varit väldigt viktigt att vi har den en ting är på en måte, vad ska vi si, påtving att ha en slags RRI komponent i vart projekt, men det att ha en facilitator i centret som kan ut där och vara i dialog med alla forskarprojekten. Det här tar tid. Vi har också sett att det och det det och kanske kör de processen lite bottom up. Alltså gå in och kommunicera med ungdomen och stipendiaterna kan vara en lika så god metodik som att prova få det in via projektledare som ofta är travla folk med klara uppfattningar om hur någonting borde vara. Så, og, så, så både när det gäller transdisciplinaritet och så i rätt att hurdan projekten jobbar så har det skett en ändring. Eh och medvetenheten då är väl väl kanske se si också acceptansen för RRI har i stor grad modnas i löp av den tiden som som har varit. Mm. Och så är det ju är det ju en viktig poäng där där med som har varit på där med samarbete. Eh idag är det sju norska universitet och forskningsinstitutioner som äger detta projekt är samma och driv det i lag. Og det är en ganska speciell nationell setting för att vi är ett et så väldigt stort land och vi representerar ju nog också en en bioteknologi stamme in mot en del strategiska eh, processer som föregår för exempel i forskningsrådet mm. som är vid forskningsrådet väldigt förnöjd med sen för att det kommer inspel för alla sju med var sina särbehov så har vi faktiskt flera gånger kunna ha kommit med felles inspel som har varit förankrat i alla institutioner så det samarbetet på tvärs bland forskare är en ting men också det institutionella samarbetet och vore då forskningsrådet en svårt viktig sparringspartner så kommunikation också med forskningsrådet har blivit mycket tätare än det har varit i i mer traditionella projekt. Mm. Och det med forskningsrådet är ju intressant för där är ju den rollen av forskningsrådet spelar eh, i våra stora centra är ju också väsens olika. Alltså i Afino är ju forskningsrådet en en aktör en en deltagare i denna inte i hubben nödvändigtvis men som en node i i i Ja 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 alltså det är ju det har ju definierat sig själv väldigt i center av 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 centrare mm. allredan från från söknadsprocessen så var det svårt sånt det var en sånt tillbaka fram och tillbaka bevegelse i liksom hur det här centret skulle riggas som var ganska olika andra söknadsprocesser som jag har varit med på i alla fall Uh, og de, ja, de sitter jo på en måte i styringskomiteen vår og, og, og er, er aktivt med da, i, på våre arenaer. Um, så, og det er, også, det er også nedlagt på en måte som en av våre, um, en av måla med senteret, er jo å være en sånn sparingspartner for, for forskningsrådet og hjelpe forskningsrådet til å transformere seg mm. i den retningen som samfunnet, som samfunnet krever. Da. Ja, förlorar det på något att du nog kan se si något lite om hur den eller vad den transformationen innebär och vad den egentligen handlar om och i förhåll till de andra aktörerna som där det jobbar med och institutioner där det jobbar med av fina. Alltså det är det ju ett lite speciellt uh, speciellt setting då med de med de processen som pågår i forskningsrådet nu. Mm. Uh, så där så många processer på en gång. Mm. Men ikke sant? Det är ju en ting som som jag tänker som jag känner mig på mode mest alltså när det i förhåll till Afino och snack om är ju det konceptet om RRI som som det opereras med i i forskningsrådet och där känner jag att vi kan vi kan bidra då så ge en sån enhetlig och och när RRI har fått ett så pass mycket mer dämpa eh plats i det nya ramverket för forskning och innovation i Europa så är det ju intressant det vi det vi gör i Norge då där på något sätt det egentligen etableras starkare eh och får en får en starkare roll i många på många områder. Så men eh, i hur stor grad vi vi lyckas med att påverka själva på något sätt alltså en stor alltså forskningsagendan sätts alltså hur den sätts 
i vår politiske tid, det er jo vanskelig å si så veldig mye om akkurat nå. Du må spørre meg gjennom et år eller to. Men da skal jeg faktisk på en måte ikke ta deg på på det, og så prøve å utfordre deg på å si noe om det. Vi lever i usikre tider, og den konteksten som vi ble finansiert inn i fra Forskningsrådet har jo forandret seg ganske mye, jeg vil si ganske radikalt, på veldig kort tid. Er det mulig å si noe om den sårbarheten det har satt våre senter i, og også kanskje hva det har gjort med den relasjonen vi har til Forskningsrådet, og om det er en mulighet eller om det er en utfordring, setter det oss i en slags krise, begge deler, vet ikke? Altså, senter Senteret er jo ikke sårbart i og for seg, det er finansiert, så vidt jeg har hørt så langt, så er det ingen fare for at det skal bli avfinansiert, noen av senterne, sånn sett. Men spørsmålet er jo på en måte, altså de visjonene som var for det, og kanskje for videreføring av det, hvordan det ligger an for det, og det kan jo se noe dystert ut av akkurat nå. Men på en annen side, ikke sant, det er jo liksom sånn... Det er veldig vanskelig å se hvilken retning det her vil gå, akkurat nå, tenker jeg. Om de endringer som pågår når det gjelder forskningsfinansiering i Norge i dag, om det vil virke til fordel for eller til hinder for videreutvikling av den typen forskning og innovasjonsvirksomhet som vi står for. Vi snakket litt om det der at vi er jo veldig bygd opp rundt en haug med forskerprosjekter som vi interakterer med, som er på en måte hvor både RRI og data management og alt foregår i dialog med. På en eller annen måte så krever vi litt av dem, litt tid og litt oppmerksomhet. Og nå med den litt sånn umiddelbare, litt strupingen på forskningsmidler, så er det klart at vi har jo sett det for oss der, at der vil jo også stjerne oppmerksomheten deres i en litt annen retning. Det er det ene, og det vil også være, det har alltid vært folk som er kritisk til at man lager slike senter. Hvorfor kan ikke finansieringen heller gå til rene forskerprosjekter? Den kritikken vil kanskje blusse opp litt rønn igjen. Og så har de jo det med, får det direkte, kanskje litt til å si, men kan det få direkte konsekvenser for rekrutteringen av yngre forskere inn i akademia, som allerede er tøff i forhold til det med, altså det med finansiering av forskning har jo vært knallert hele tiden, og så får du det her på toppen da. Så vi er litt sånn urolige i forhold til flere ting da, knyttet til det. Men på den annen side, ikke sant, så har du alt det her med mission-orientert forskning og innovasjon, og de store måten forskningspolitikk utvikler seg på i den mer sånn større samfunnsmessige forstand, som kanskje kan peke på at liksom at vi er godt rigget da, for å ta, liksom, at vi vil kunne, den typen skills som vi trener opp gjennom våre sentre, vil være mer etterspurt enn noensinne. Kan man jo også tenke seg. Og da er jo kanskje et sånt avsluttende spørsmål litt, ok, vi er jo, altså senterne er finansiert basert på et alternativ, det vi kan kalle en sånn fund and forget, ikke sant? Gi penger til forskerne, og så skal de finne ut av løsninger på innovasjons- og forskningsrelaterte spørsmål for samfunnet, men vi er jo, eller senteren er rigget på en måte hvor vi skal problematisere det, den antagelsen der. Finnes det på en måte, er det noen mulighet nå for å kunne representere et alternativ til kanskje den polemikken som skjer innenfor en politisk og forskningspolitisk kontekst på akkurat det der med enten så skal institusjonene få pengene og la oss få lov til å være i fred, ikke tru oss på vår forretningsmodell versus kanskje politikerne som ønsker en måte direkte resultater og output og se om i det mannlige. På en måte finnes det nå en mulighet for å kunne diskutere andre dimensjoner ved forholdet mellom samfunn og forskning? Ja, altså det... Nå er det jo sånn at vi driver et senter, vi er finansiert av Forskningsrådet, og vi er fullstendig avhengig av det for å gjøre det vi skal. Og så er det jo sånn at Forskningsrådet, det ligger jo i deres måte å finansiere på, de skal sette ting i gang, men ikke drive ting over tid. Og så snakker man litt om at når man først investerer så mye og lager sånne gode strukturer, så bør jo dette fortsette etter at Forskningsrådet på en måte ikke kan finansiere det. Og den diskusjonen går jo nå da tilbake på institusjonene. 
om de har en eller annen måte å drive det videre på, så blir jo det et økonomisk spørsmål veldig fort, da, som ikke vi vet helt svaret på i dag. Men eh, nu er det jo opp vel en, en, en sånn gjennomgang av måten forskningsrådet skal drive finansiering på. Eh, og en ting som er kanskje litt mer trivielt, det er hvordan skal man bedømme søknader. Det skal være en trins, to trins søkeprosess og sånn. Det, det er jo på en måte mer sånn kosmetiske endringer, men jeg tror nok at Sondre Sondre her spisset senter kan være en vei å gå, altså i utgangspunktet en veldig lav investering. Hvis du tar for eksempel Senter for Digitalt Liv Norge, da, så er det jo 50 millioner over, over fem år som da sørver prosjekter for en halv milliard over den samme perioden. Og da må man jo spørre, har det gitt en added value, og det er jeg overbevist om at det har gjort. Så, så det å liksom si enten eller, jeg håper i hvert fall at de ikke ender opp med å gjøre, og at de ser verdien i det at du kan i forhold til tida og ting som skjer rundt oss, at man da kan lage gode, gode senter med gode intensjoner som kan binde sammen mange prosjekter og mye forskere i en eller annen retning. Mm. Ja. Men det er jo kanskje mer et håp enn en tro, da, <laughs> fra min side, får vi se. Ja. Tenker du at Afin jobber jo mye tettere på næringsliv og næringslivsaktører og kanskje NGO'er og andre stakeholdere, men ser dere også noe av det samme, at det er, på måte, det er, det er en vinn-vinn, at det, er, det får mye bank for the buck med å ha et senter som Afin og i et sånn, en sånn kontekst? Ja, det er jo det som er tanken, at det skal hjelpe å rigge oss for den typen <laughs> sam, samskaping og samfinansiering, sånn sett også da, av forskning og innovasjon. Eh, og sånn sett så kan man jo håpe da at vi kan være et positivt bidrag i den omstillingsprosessen som jo må til. Mm. Jeg tenker vi har kommet til å være senere. Tusen takk for at dere kunne sette dere ned og snakke litt forskningspolitikk. <laughs> ja, selv takk, Anders. <laughs> takk selv.